आज का छः छः के विद्यार्थियों के लिए है गणित का पेपर देख रहे हैं हाफ ईयरली एग्जामिनेशन पेपर दो हज़ार तेईस चौबीस सब्जेक्ट मैथ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है और यह विद्या भारती का पेपर है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है ए सेट नंबर टू होगा जैसे आप जानते हैं कि हमारे चैनल में कई सेट पेपर डाले जाते हैं तो अब दूसरा शुरू हो गया है दूसरा के बाद तीसरा चौथा मिलेगा पाँचवा मिलेगा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है यदि आप पढ़े हैं या पढ़ते हैं अच्छे विद्यार्थी हैं तो आप जो है सत्तर परसेंट हल करके दिखाइए कमेंट करके बताना और यही क्वेश्चन पेपर आपके विद्यालय में आने वाला है लिख कर रख लीजिए और यदि आप पुरातन छात्र हैं तो शेयर करना मत भूलना अधिक से अधिक शेयर करिए आप नए छात्र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले बिना समय गंवाए हुए पहला क्वेश्चन लेते हैं सेक्शन ए से है देख रहे हैं ना इसका क्वेश्चन है क्या है पहला आ रहा है दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है पूर्ण संख्या पूछ रहा है ये नहीं पूछ रहा है पूर्ण संख्या जीरो प्राकृतिक संख्या पूछता तो एक होता जो सही है उसी में टिक करना है सी दूसरा है एक लाख एक सौ निन्यानवे एक सौ निन्यानवे का उत्परवर्ती परवर्ती जाए कहीं जाए उत्तरवर्ती तो परवर्ती में एक जोड़ दिया जाता है तो एक सौ निन्यानवे में एक जोड़ेंगे तो दो हो जाएगा एक मतलब बी विकल्प सही है इसका देख रहे हैं ना बी विकल्प सही है तीसरा क्वेश्चन है कितने सेंटीमीटरों में से एक किलोमीटर बनता है तो एक किलोमीटर को पहले आप बदलेंगे किसमें अभी हम हाँ डी विकल्प सही है तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख एक लाख सी से एक किलोमीटर बनता है देख रहे हैं ना अगला है अट्ठानवे का रोमन पद्धति है तो इसमें दो विकल्प है पीछे पलट रहे हैं देखिए इसको आगे पलट रहे हैं तो इसका होगा देख रहे हैं ना कौन सा यक्स सी सी हंड्रेड का प्रतीक है यक्स पीछे लगा है दस कम हो गया नब्बे और आठ का प्रतीक ये है तो अट्ठानवे सी विकल्प सही है अगला एक से दस तक के बीच सबसे बड़ी अभाज संख्या क्या है एक और दस के बीच सबसे बड़ी अभाज दस नौ जीरो ये तीनों नहीं है नान ऑफ दी जिनमें से कोई नहीं यही सही है चौथा विकल्प देख रहे हैं ना अंग्रेजी में भी लिखा गया है इसका कुछ और एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं काउंटलेस अनंत ये चौथा विकल्प सही है काउंटलेस देख रहे हैं ना तो अगला है पी क्यू देख रहे हैं ना ये पी क्यू आर में पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर पी आर पाँच सेंटीमीटर मतलब एक पाँच सेंटीमीटर का त्रिभुज है तीनों भुजाएं उसकी बराबर है लेकिन एक सभी भुजा पाँच सेंटीमीटर है तो कौन सा त्रिभुज होगा संभाव त्रिभुज कौन सा होगा जिस त्रिभुज की सभी भुजाएँ बराबर हो उसे संभाव त्रिभुज कहते हैं फिर है कह रहा है तीस किलोमीटर उत्तर दिशा का विपरीत तीस किलोमीटर दक्षिण दिशा इसका विपरीत होता है बी विकल्प वीडियो को पूरा देखेंगे स्किप नहीं करेंगे टॉप करना है तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या नौ सौ निन्यानवे देख रहे हैं ना नौ सौ निन्यानवे ए विकल्प डी विकल्प सही है त्रिभुज के तीनों अंतों का अंताकोणों का योगफल एक सौ अस्सी अंश होता है देख रहे हैं ना पहला विकल्प सही है टाइम वेस्ट नहीं करना है सीधे अपने प्रश्न पर आना है बहुत लंबा वीडियो है देख रहे हैं ना बहुत क्वेश्चन है इसमें भाई आप देख रहे हैं अगला बेरी शार्ट आंसर टाइप उत्तर देना है करा तेईस लाख तीस हजार दस को संख्या संख्याओं में लिखिए तो तेईस लिखेंगे फिर तीस लिखेंगे तेईस लाख तीस हजार फिर एक जीरो लगाएंगे दस लिख देंगे ठीक है ना इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख तेईस लाख तीस हजार दस देख रहे हैं ना एक चौथाई घूर्णन के लिए कोण का नाम एक चौथाई संपूर्ण कोण तीन सौ साठ चौथाई करेंगे नब्बे अंश आएगा समकोण या नब्बे अंश जहाँ लिखें नाम है तो समकोण लिख दीजिए दो न्यून कोणों की माप लिखें पैंतालीस सौ तीस अंश ये न्यून कोण है जिन दो को मतलब नब्बे अंश के कोण कम होते हैं मान उनको न्यून कोण कहते हैं अगला है चौदहवा क्वेश्चन है आप जिस दिश किस दिशा में देख रहे होंगे यदि आप प्रारंभ में पश्चिम की ओर देख रहे हैं और घड़ी की विपरीत दिशा में तीन बचा चार घूर्णन करें तब किस दिशा में देखते हैं फिर कह रहा है एक रिजकोण का माप लिखिए रिजकोण किसे कहते हैं जानते हैं सरल कोण इसका दूसरा नाम है 180 अंश के कोण को सरल कोण या रिजकोण कहते हैं माप इसका 180 अंश होगा ऋण चार और चार के बीच सभी पूर्णांक धन ऋण एक धन ऋण दो धन ऋण तीन धन ऋण देख रहे हैं ना पूरा इसे लिखेंगे अगला है ग्यारह धन ब्रेकट के अंदर ऋण सात का मान ग्यारह में सात घटाएंगे चार आ जाएगा फिर कह रहा है ऋण दस में से ऋण चार घटाइए तो ऋण घटाएंगे धन चार हो जाएगा दस बस चार के छः ऋण छः हो जाएगा चालीस मिनट एक घंटे का कौन सा भिन्न है तो चालीस बटे साठ करेंगे एक घंटा में साठ मिनट शून्य से शून्य दो दूनी चार द्वितीय छः दो बटा तीन भिन्न है कौन भिन्न है दो बटा 
तीन भिन्न फिर है संख्या रेखा पर तीन बचा पाँच ये शून्य है पाँच भाग करके तीन भाग ले लिया जाता है तीन बचा पाँच अड़सठ के सभी गुणनखंड मतलब अभाज गुणनखंड करना है मतलब दो से काट जाएंगे बत्तीस फिर सोलह फिर आठ फिर चार फिर दो इस तरह से दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े कर देंगे बीस से छोटी सभी अभाज तो जैसे दो तीन चार नहीं दो तीन पाँच सात ग्यारह तेरह सत्रह उन्नीस और अभा संयुक्त संख्या जो बच रहा है वो सब संयुक्त संख्याएं हैं अगला संख्या अब प्रश्न पलटते हैं प्रश्न पत्र को अगला देखते हैं इसमें है करा योग ज्ञात कीजिए क्या कह रहा है योग ज्ञात कीजिए ऋण पचास दो ऋण दो सौ और तीन सौ तो ऋण ऋण जोड़ देंगे ढाई सौ तीन सौ में से ढाई सौ घटा देंगे तो पचास आ जाएगा पचास इसका आंसर होगा सत्ताईस तिरसठ का मासा अगर निकालेंगे तो नौ आएगा देख रहे हैं ना निकाल लेंगे आप आठ के सभी गुणज ज्ञात करो जो सौ से कम हो तो आठ और नौ के नौ अट्ठारह सत्ताईस छत्तीस पैंतालीस चौवन तिरसठ बहत्तर इक्यासी नब्बे और निन्यानवे हैं देख रहे हैं ना अगला है बड़ा हक क्वेश्चन भाई है अंक छः दो सात चार और तीन में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर लिखें देख रहे हैं ना वीडियो पूरा देखेंगे स्किप नहीं करेंगे अगला इसका आंसर देखते हैं देख रहे हैं ना बड़ी संख्या बनाएंगे तो छिहत्तर चार सौ बत्तीस बनेगा छोटी संख्या बनाएंगे तो तेईस चार सौ सड़सठ अब अंतर घटा देंगे तो बावन हजार नौ सौ पैंसठ आ जाएगा देख रहे हैं ना बिल्कुल ऐसे बड़ी संख्या लिखेंगे बड़ी संख्या पहले बड़ा अंक फिर उसके बाद छोटा फिर उससे अंत में सब छोटा और छोटी संख्या बनाने में सबसे पहले छोटे अंक का प्रयोग करते हैं इस तरह से लिख दिया अगला क्वेश्चन लेते हैं सत्ताईस क्वेश्चन लेना है सत्ताईस है कह रहा है कि एक इलाख इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार दस हजार एक से ठीक पहले आने वाली तीन पूर्ण संख्या ऐसे आने वाली ठीक पूर्ण संख्या लिखना है तीन देख रहे तीन संख्या लिखना है इसे तो कौन सी है संख्या भाई इसमें देखेंगे दस हजार एक से पहले ठीक पूर्ण संख्या एक दस हजार फिर नौ हजार नौ सौ निन्यानवे नौ हजार नौ सौ अट्ठानवे ये तीन पूर्ण संख्या है अगला क्वेश्चन लेते हैं अगला कह रहा है चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखो और उसे अभाज गुणनखंड के रूप में करिए तो देख रहे हैं ना अट्ठाईस क्वेश्चन देख रहे हैं ना अट्ठाईस चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या नौ हजार नौ सौ निन्यानवे होती है इसका अभाज गुणन पहले तीन से काटेंगे फिर तीन से फिर ग्यारह से फिर एक से तो अभाज गुणनखंड क्या बनेगा इसका तीन गुड़े क्या बनेगा देख रहे ना इसका तीन गुड़े तीन गुड़े ग्यारह गुड़े एक सौ एक ना इस तरह पर तीन गुड़े तीन गुड़े ग्यारह गुड़े एक सौ एक यही इसका भाज गुड़न खंड होगा तो उनतीस है फिर कह रहा है उनतीस है कि जयदेव स्कूल के मैदान का दो सही एक बेटा पाँच मिनट में चक्कर लगा लेता है राहुल इसी कार को करने में सात बचे चार मिनट का समय लेता है इनमें कौन कम समय लेता है और कितना क्वेश्चन नंबर उनतीस क्वेश्चन नंबर उनतीस देखते हैं क्वेश्चन नंबर उनतीस क्वेश्चन नंबर उनतीस दो मीटर पंद्रह सेंटीमीटर और दो दशमलव पाँच देख रहे हैं ना और दो मीटर पंद्रह सेंटीमीटर और दो सौ पंद्रह हो जाएगा चालीस मीटर बराबर चार सौ सेंटीमीटर जो कमीज कमीजों की संख्या बराबर दो सौ पंद्रह से भाग दे दिया गया है देख रहे हैं ना तो अट्ठारह कमीज बनेगी और एक मीटर तीस सेंटीमीटर कपड़ा बचेगा देख रहे हैं ना पूरा पूरा लगा हुआ है तिशामा क्वेश्चन देते हैं कर रहा है वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए 12, 16, 24 और 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष सात रहे तो 12, 16, 24, 36 का लासा निकालेंगे लासा निकालने के बाद सात जोड़ देंगे जो आएगा वो उत्तर हो जाएगा आपका देख रहे हैं ना 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
कमीज वाला है स्कूल में पैदल जाता है इसका है कमीज का हो गया सवाल इसमें है निम्न का मासा ज्ञात कीजिए दो क्रमागत संख्याएं दो क्रमागत संख्याएं का मासा एक होता है दो क्रमागत सम संख्याओं का मासा दो होता है दो क्रमागत विषम संख्याओं का मासा एक होता है देख रहे हैं ना बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है वीडियो को स्किप नहीं करेंगे अगला क्वेश्चन लेते हैं देख रहे हैं ना अगला क्वेश्चन है कह रहा है एक त्रिभुज खींचिए उसकी भुजाओं को मापिए तो प्रत्येक स्थिति में जांच कीजिए कि इन दो भुजाओं का योग की लंबाइयों का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है आप त्रिभुज बनाकर कोई भी नाप लिखेंगे दो भुजा जोड़ेंगे तो सदैव वो बड़ा रहेगा इसको जान लीजिए फिर कहा तीन बचा पाँच के तुल व भिन्न ज्ञात कीजिए क्वेश्चन नंबर चौंतीस कैसे करेंगे तीन बचा पाँच के तुल पका रहा है जिसका हर बीस हो अगर हर बीस करेंगे तो अंश बारह हो जाएगा बारह बचा बीस हो जाएगा यदि अंश सत्ताईस करेंगे तो हर जो है पैंतालीस हो जाएगा सत्ताईस बचा पैंतालीस हो जाएगा फिर आगे देखते हैं संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए पूर्णांग याद कीजिए इस तरह का सवाल आपके किताब में है पूरा बताया गया है लगा लेंगे और चैनल में हमारे पा भी जाएंगे एक कमीज सीने के लिए दो मीटर पंद्रह सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होती है चालीस मीटर कपड़े से कितनी कमीजें बनाई जा सकती है और कितना कपड़ा शेष बचेगा तो इसका देखते हैं छत्तीसवा आंसर ये है दो मीटर पंद्रह सेंटीमीटर दो सौ सेंटीमीटर चालीस मीटर से चालीस चार सेंटीमीटर फिर दो सौ भाग दे दिया गया है देख रहे हैं ना तो अट्ठारह कमीज बनेगी और एक मीटर तीस सेंटीमीटर कपड़ा बचेगा अरे राहुल वाला जो साइकिल वाला सवाल था इस चलने में कम समय लेता है इसको देख लीजिए क्या करना है घटा देना है यही उत्तर हो जाएगा इसका अगला क्वेश्चन लेते हैं कह रहा है कि वो चार अंकों की वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो अट्ठारह चौबीस बत्तीस से विभाज्य है तो अठारह चौबीस बत्तीस से विभाज्य होने वाली संख्या पहले इसका निकालेंगे लासा देख रहे हैं ना इसका लासा निकाल लेंगे इसका लासा निकालेंगे देख रहे हैं ना अठारह चौबीस बत्तीस का लासा निकाल लेंगे लासा आ गया कितना दो तो कह रहा है चार अंकों की सबसे छोटी संख्या अब इसी दो का अपवर्त लिख देंगे ठीक है तो दो का अपवर्त अगर लिखेंगे तो एक हो गया दूसरा दो से गुणा करेंगे इसमें तो दुई और सोलह एक दुई और सोलह एक सत्रह एक दो दूनी चार एक पाँच अभी तीन अंक हुआ फिर तीसरा तीन से गुणा करेंगे फिर चार से गुणा करेंगे जब इसका चार अंक हो जाए तो छोड़ देंगे देख रहे ना पूरा सवाल हो गया आपका इस अगला क्वेश्चन है एक क्वेश्चन और बचा हुआ है देख रहे हैं ना इसमें कह रहा है कि आप देख रहे हैं निम्नलिखित के लिए कारण दीजिए निम्नलिखित के लिए कारण वर्ग का एक विशेष प्रकार का आयत समझा जा सकता है हाँ क्योंकि आपने सामने की भुजा होती है बराबर होती है आयत में और वर्ग की सभी भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण आयत का भी नब्बे अंश का होता है वर्ग का भी नब्बे अंश का होता है यही कारण लिखना है आयत को एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज हाँ समझा जा सकता कारण असमांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर होती है आयत के भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है वर्ग को एक विशेष प्रकार का सम चतुर्भुज हाँ वर्ग की सभी भुजा बराबर होती है समचतुर्भुज की भी सभी भुजा बराबर होती है वर्ग आयत समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज प्रत्येक एक चतुर्भुज है हाँ ये चार सभी आकृतियाँ चार सरल रेखाओं से घिरी हुई है इसलिए सभी चतुर्भुज हैं वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है वर्ग जो है समांतर वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएँ बराबर होती हैं ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना जय हिंद जय भारत